हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेस तो आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं फिर से ऑर्गेनिक के क्लास के साथ तो जो बच्चे शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्किन और हेलो एरिन उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है एन के क्वेश्चन के साथ तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का क्लास ट्वेल्व का पढ़ना है जो हेलो एल्किन और हेलो एरिन है तो वो मेरे पिछले वीडियो को देखें मैंने सारे सोल्यूशन भी दिए हैं एन के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं और जो मैंने छोड़े हैं कुछ वो मैंने रीज़न बताया है कि क्यों छोड़ा है उसको भी हम लोग कवर करें लास्ट में कवर करेंगे तो आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास ट्वेल्व का जो सेकंड बुक है जो कि ऑर्गेनिक का बुक है उसका सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल और इथर ठीक है तो हम लोग अल्कोहल फिनॉल और इथर शुरू करने वाले हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को अल्कोहल फिनॉल और इथर को सेपरेटली पढ़ना है तो एल जैसे कि हम लोगों ने वहाँ हेलो एल हेलो एल्किन और हेलो एरिन को पढ़ा था तो दोनों को अलग अलग पढ़ा था दोनों के प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग देखा था उसी तरीके से यहाँ पे अल्कोहल अलग फिनॉल अलग और इथर तीनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे तो आज हम लोग एल्कोहल देखेंगे तो अल्कोहल फिनॉल और इथर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आज हम लोग अल्कोहल कवर करने वाले हैं कि अल्कोहल क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि अल्कोहल को कैसे पहचानोगे आप कैसे पहचानोगे कोई कंपाउंड बना बता दिया जाएगा फिर आपसे पूछेगा ये पूछेगा ये क्या है तो कैसे पहचानोगे तो उसका फंक्शनल ग्रुप ओ OH होता है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ओ OH होता है जहाँ भी ओ OH प्रेजेंट होता है वहाँ एल्कोहल या फिनॉल होता है अब आप सोचोगे कि अब अब मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ओ OH से एल्कोहल पहचानना है कि फिनॉल भी अब बोल रही हूँ तो उसका भी तरीका होता है फिनॉल और अल्कोहल दोनों में ही ओ OH होता है लेकिन अगर ओ OH ग्रुप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे जैसे कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल अगर एलिफैटिक पार्ट से अटैच हो और अगर वो एलिफैटिक पार्ट से न अटैच हो कि एरोमेटिक पार्ट से अटैच हो जैसे कि बेंजीन से यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन से अटैच है क्योंकि तो एलिफैटिक है तो इसको हम लोग एल्कोहल बोलेंगे उसके बाद आता है कुछ बहुत सारे तरह के अल्कोहल होते हैं कि उसमें कितने ओ OH प्रेजेंट हैं एक ओ OH प्रेजेंट हो सकते हैं दो ओ OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ तो एक ही ओ OH ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन तीन तरह के होते हैं अगर आप नंबर बांटोगे कि ओ OH जैसे कि किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ओ OH हो सकते हैं किसी में एक होंगे किसी में तीन होंगे तो उसको हम लोगों ने बांटा है मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है कि किसी 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 भी कंपाउंड में जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको बताने जा रही हूँ ये मिथाइल अल्कोहल हुआ तो इसमें कितने ओ OH ग्रुप प्रेजेंट है सिर्फ एक ही ओ OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ठीक है उसके बाद अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल अगर हम लोग को देखना है तो जैसे यहाँ सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ एक ओ OH ग्रुप और यहाँ एक ओ OH ग्रुप दोनों साइड दोनों पे ओ OH लगे हुए हैं मतलब कि दो ओ OH है डाई मतलब क्या होता है दो तो दोनों पे अगर ओ OH है तो ये डाई हाइड्रिक हो गए उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं एक और सी एच टू बना देती हूँ इसके बगल में और अगर यहाँ पे ओ OH ग्रुप आ जाएगा तो ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल तो हम लोगों ने देख लिया कि मोनो डाई और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है मोनो मीन सिंगल मतलब कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी दिया हुआ है उसमें अगर एक ओ OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो मोनो हाइड्रिक दो है तो डाई हाइड्रिक अगर तीन ओ OH है तो ट्राई हाइड्रिक हो गया ठीक है तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है पहचानना और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है वो तो सब पहचान जानते हो और मैंने वो फर, जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ पे बता रखा है ऑर्गेनिक का जहाँ मैंने शुरू किया है उसी टाइम बताया था सब में वो रूल जो होता है वो सेम ही होता है तो कुछ बदलता है नहीं तो हम लोग अब एल्कोहल के ऊपर आते हैं इसके प्रिपरेशन पर कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है तो अब हम लोग एल्कोहल के प्रिपरेशन पे आते हैं तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है वो करना है एल्किन से एल्किन मीन्स क्या होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो जैसे कि इसमें फर्स्ट फ्रॉम एल्किन में आता है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एसिड के प्रेजेंस में जो होता है हाइड्रेशन होता है और ये मार्कॉनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मतलब कि जब हम लोगों ने हेलो एल्किन और हेलो एरिन कवर किया था उस टाइम हम लोगों ने अलग से मार्कॉनिक ऑफ एंटी मार्कॉनिक ऑफ सब देखा था तो हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है फिर भी मैं अभी थोड़ा सा यहाँ बताऊँगी और जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी समझने में वो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देखें पर मैं अभी यहाँ भी बताने वाली हूँ जैसे कि आपको कोई भी एल्किन दिया हुआ होगा और आपको वाटर दिया होगा हाइड्रेशन मीन्स वा, मतलब वाटर के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगा
तो यहाँ पे क्या होगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन में जो ओ OH है वो कहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेबल कार्बो कटैन बनेगा डबल बॉन्ड के बगल में तो अगर यहाँ अटैक करता है यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आके अगर यहाँ पे ओ एच यहाँ पर ओ एच लगाएंगे तो ये कितना डिग्री कार्बो कटैन बनेगा वन डिग्री अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है क्यों क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक्ड है अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और यहाँ अटैक करवाते हैं यहाँ ओ OH लाते हैं तो ये कितना बनेगा टू डिग्री तो टू डिग्री ज़्यादा स्टेबल हुआ या वन डिग्री कार्बो कटैन में हमेशा याद रखिएगा कि थ्री डिग्री सबसे ज़्यादा फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री मार्कोनिका फ्रूल में हम लोग वही देखते हैं कि हम लोग जहाँ अटैक करवा रहे हैं वो कौन सा कार्बो कटैन हम लोगों ने वहाँ बनाया है किस तरीके का बन रहा है अगर वो थ्री अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री तीनों बना सकते हो तो आप किसको चूज़ करोगे थ्री डिग्री थ्री डिग्री उसके बाद अगर थ्री डिग्री नहीं है तो टू और वन तो मार्कोनिकोव में बहुत कम चांस है कि आपको बोलेगा कि वन डिग्री में मार्कोनिकोव कराओ तो यहाँ पे कहाँ अटैक करवाएंगे टू डिग्री वाले पे मतलब कि ओ एच जो है यहाँ पे जाके अटैक करके अल्कोहल बना देगा ठीक है दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड्स अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कार्बोनिल कंपाउंड क्या है तो प्लीज़ इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देखिए वहाँ पर मैंने जो इम्पॉर्टेंट नॉमिन लेक्चर है वो सब कुछ बताया जो भी आपको आगे आ, मतलब जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपको रिएक्शन को याद करने में हेल्प करने वाला है वो सब मैंने बता दिया है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कार्बोनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं एल्डिहाइड क्या होता है जिसका इस फॉर्मूला होता है सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड पहचानने का तरीका उसका फंक्शनल ग्रुप होता है सी एच ओ और फ्रॉम कीटो कीटोन का क्या होता है सी डबल बॉन्डो और उस एल कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है आर या मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप उसका सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है सी डबल ओ एच होता है ठीक है फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एच होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो एल्डिहाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्कोहल तो एल्डिहाइड की जो होगी रिडक्शन करवाएंगे रिडक्शन जनरली प्लेटिनम पेलीडियम ये सब के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ हम लोग हाइड्रोजन और पेलीडियम लेंगे तो क्या होगा एल्काइल पार्ट यहाँ पे आर को एल्काइल डिनोट करते हैं सबको पता है तो जो एल्काइल होगा वो जैसे का तैसे आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा जो यहाँ पर अटैच कर रहा है बस एक और ये क्या बन जाएगा सी और एक जो है इसके साथ लग जाएगा तो क्या बना आर सी एच टू ओ एच ये जो हाइड्रोजन है ये ये यहाँ पे अटैक करेगा एक इसके साथ और एक इसके साथ लग के सी एच टू और ओ एच बना देगा ठीक है उसी तरीके से फ्रॉम कीटोन अगर आप देखोगे कि कीटोन के साथ कैसे करना है आपको तो कीटोन में क्या होता है उसका फंक्शनल ग्रुप सी डबल वन डो होता है अब आप सो आर सब जानते हैं अलकाई पार्ट है हम यहाँ पे सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है मीन्स कि यहाँ पे अगर मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल हो सकता है और अगर यहाँ इथाइल हो तो यहाँ मिथाइल भी हो सकता है ये भी मैंने बताया हुआ है अब उसकी भी उसका भी रिडक्शन करवाना है तो उसका रिडक्शन हम लोग हाइड्रोजन और एन के प्रजेंस में करवाते हैं तो क्या होता है एक हाइड्रोजन कार्बन जिससे कि डबल बॉन्ड वो अटैच है वहाँ पे और एक जो ओ ओ पे जाके अटैक कर देता है अटैक मार के अल्कोहल बनाता है सेम जैसे यहाँ पे करना है जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड का जो ओ पार्ट है उसके साथ एक एच लग जाता है ओ एच बना देता है और बाकी एक एच यहाँ पे सी एच के साथ लग जाता है तो याद रखिएगा कि एल जो रिडक्शन होता है उसका होता है प्लेडिनम के प्रेजेंस में और कीटोन का जो होता है वो एन के प्रेजेंस में होता है अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं कोई भी अल्कोहल लेके एसिड और उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है नोट कर लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है और इसकी रिएक्शन एच के प्रेजेंस में हो करवाएंगे क्या होगा देखिए आर पार्ट तो रहेगा ही ओ एच रहेगा ही जो खेल है यहाँ पे सी ओ यहाँ ये हट के सी एच टू इसको रिप्लेस करके प्रोडक्ट बना देगा मतलब अल्कोहल बन जाएगा ये जो लिथियम एल्मोनियम आइड्राइड होता है इतना स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है बहुत महंगा मिलता है कॉस्टली आता है मार्केट में तो लैब में इसको इसका मतलब कॉस्ट बचाने के लिए मतलब खर्च कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड से हम लोग ईस्टर बनाते हैं ईस्टर का फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश होता है यहाँ पे आर सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं कोई भी एल एल कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसकी रिएक्शन एक अल्कोहल के साथ करा देते हैं यहाँ पे मिथाइल मतलब ये आर दोनों जो है एल्काइल पार्ट सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है एच प्लस के प्रेजेंस में तो क्या होता है ये एच टू रिमूव हो जाता है यहाँ ये एच प्लस बन के निकल जाता है और ओ एच माइनस के साथ एच टू बना के और आर सी डबल
और तब डायरेक्ट अल्कोहल बना देता है कैसे सेम वही तरीका है एक एच या ये एक ओ को आपको बस एलिमिनेट ओ जो है एलिमिनेट हो जाता है और एक एच यहाँ आके जुड़ जाता है और एक एच यहाँ आके जुड़ जाता है तो आर सी एच टू ओ एच बन जाता है तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली हम लोगों को मिलता है जो एल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में वो तो कॉस्टली होने के कारण पहले हम लोग उसको ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद हम लोग उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं अब आता है लास्ट प्रिपरेशन जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हम लोगों ने देखा था आर एम जी एक्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसमें ट्रिक होता है पहचानने का बहुत आसान सा ट्रिक है बस रिएक्शन याद होना चाहिए पर मैं अभी ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे पता करोगे कि क्या रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर कैसा अल्कोहल बनेगा वो कुछ होता है वहाँ पर तो चलिए देखते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट प्रिपरेशन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसका क्या फार्मूला होता है आर एम जी एक्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बहुत सिंपल है इसको पहचानना अगर फॉर्मल डिहाइट फॉर्मल डिहाइट का फॉर्मूला जो होता है उसको पहचानने का तरीका एच सी एच ओ एच सी एच ओ ठीक है उसका रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स के साथ कराएंगे तो हमेशा वन डिग्री अल्कोहल बनेगा हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो है एम जी एक्स वगैरह सब एलिमिनेट हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था जब लोगों ने वहाँ रिएक्शन देखा था उसके बाद अगर कोई भी एल हो अगर आप देख रहे हो कि कोई भी एल ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो टू डिग्री अल्कोहल बनाएगा और अगर कोई भी कीटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो थ्री डिग्री अल्कोहल बनाएगा कितना आसान सा ट्रिक है याद करने का तो एक बार फिर से देखते हैं फॉर्मल डिहाइड अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करेगा तो वन डिग्री अल्कोहल बनेगा हमेशा हमेशा कोई डाउट नहीं बस इसको रट जाओ अच्छे से कि एग्ज़ाम में बने क्वेश्चन अगर कोई भी एल कोई भी एल हो वो हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ रिएक्ट करके टू डिग्री अल्कोहल बनाएगा और अगर कोई भी कीटोन हो वो ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ रिएक्ट करके थ्री डिग्री अल्कोहल बनाएगा तो बस इतने ही प्रिपरेशन थे अल्कोहल्स के जो हम लोगों ने देख लिए हैं आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से मैकेनिज़्म एग्ज़ाम में नहीं पूछता पर आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मैकेनिज़्म याद रहेगा तो फिर आपको समझ एग्ज़ाम में अगर आप भूल जाते हो तो रिएक्शन भूल जाते हो तो मैकेनिज़्म दिमाग में रहेगा तो आप वहाँ पर बना सकते हो और जिनको भी मार्कॉनिक और फ्रूड में प्रॉब्लम हुआ है तो आप प्लीज पिछला लेक्चर मतलब हेलो एल्किन और हेलो एरिन का जो लेक्चर है उसको फॉलो कीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग आते हैं अल्कोहल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा यहाँ से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से एक या दो नंबर के क्वेश्चन रहते हैं तो उसको याद कर दीजिएगा ध्यान से देखिएगा तो अब आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अल्कोहल के तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं जो भी लोअर अल्कोहल्स मीन्स क्या होता है कि उनका कार्बन का जो चेन है वो कम का बना होता है मतलब कार्बन नंबर ट्वेल्व तक जो कार्बन नंबर बारह तक के जो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं उनके पास कोई कलर नहीं होता और वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं लोअर अल्कोहल्स आप लोग समझ गए मतलब कार्बन चेन छोटा होना चाहिए मैक्सिमम जो उसका वैल्यू है बारह कार्बन तक उसके बाद जो लोअर अल्कोहल्स मतलब छोटे छोटे कार्बन के चेन वाले अल्कोहल जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है जला हुआ होता है बर्निंग टेस्ट होता है जला हुआ टेस्ट होता है ब्रांच इन ओ एच आर ऑर्डरलेस अगर जैसे ये ब्रांचिंग है अल्कोहल में अगर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगा ऑर्डर मीन्स क्या होता है स्मेल तो वो उनमें स्मेल ख़त्म हो जाएगा ब्रांचिंग के बढ़ने से स्मेल ख़त्म हो जाती है अल्कोहल की उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का इथर्ड हाइड्रोकार्बन हेलोवेलकेन हेलोवेरिन हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जैसे कि आप अगर अल्कोहल है कोई उसको अगर आप वाटर में डालते हो तो वो इसमें सॉल्यूब इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही जो होता है अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल भी होता है बाकी तो कोई बनता नहीं है और एक बात याद रखिएगा कि जितना बड़ा पार्ट होगा एल्काइल पार्ट मतलब ये आर जितना बड़ा होगा उसका जो बना हाँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो उतनी ही घटेगी क्योंकि अल्काइल पार्ट क्या होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है तो वाटर को पसंद नहीं करता तो उसमें डिजॉल्व भी होना नहीं चाहेगा और बौ, जो बॉन्डिंग की एक्सटेंट है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा इसलिए छोटे छोटे अल्कोहल होंगे वो ईजिली सॉल्यूबल भी हो जाएंगे और उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगी और लोअर अल्कोहल सॉल्यूबल होते हैं ये मैंने जो भी बताया कि जैसे बड़े बड़े हाइड्रो जैसे कि बहुत बड़े पार्ट आ गए यहाँ पे सी एच थ्री ओ एच तो यहाँ पे दो कार्बन का चेन है एक कार्बन का चेन है अगर आपको कंपेयर करने को बोलता है कि बताओ कौन सा अल्कोहल जल्दी सॉल्यूबल होगा कौन इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो किसका होगा मिथाइल अल्कोहल का क्यो
जो पार्ट है वो मतलब छोटा पार्ट है और यहाँ पे दो है तो किसका होगा मिथाइल अल्कोहल का तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इथर हेलो एल्कन हेलोलिन सबसे ज़्यादा होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए तो हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिया है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बचा हुआ है और मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो भी सी के बच्चे हैं अगर उनको फिज़िकल एजुकेशन फाइन आर्ट्स पढ़ना है तो मेरा चैनल है ईजी स्टडी क्लासेस के नाम से आप उस पर आ सकते हो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे नोट्स के साथ और अगर आप देखोगे कमेंट में तो जो भी बच्चे पिछले साल पढ़े थे उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं सबके मार्क्स भी अच्छे आए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो और फिलहाल अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो समझ में आ रहा हो तो ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू